сейчас вокруг туман стоит плотно. Это как будто сказочный лес, реально. Я фотографии делаю. Вот камень до камня 30 метров. Его видно уже плохо. Но вот даже видно за палаткой. Метров 20 деревья в тумане стоят. Конечно, влажность здесь, наверное, 100%. Но виды удивительные. Вот история этих камней. Это... Легенда внизу этого поселения, там есть село, спас и был храм. Люди приходили со всех сел, и когда черт узнал, что все больше и больше людей узнают посредством этого храма и монахов про Бога, и решил сбросить на них этот камень. В ту ночь монаху снился сон, что темные тучи сходятся над селом. И он вскочил и начал молиться. И настал рассвет, а в это время вот этот камень, который стоит и никак не упадет, черт поставил ровно на это место, чтобы отдохнуть. Но вместе с рассветом исчез и он, а камень так и остался. Решил пройтись и снять, так сказать, интерактивно, как вылетят эти камни. Виды, конечно, шикарные. Это нереально красиво. В этом тумане это все придает какую-то загадочность этим камням. Наверняка камера, конечно, не сможет этого всего передать. Но ввиду того, что весь остальной ландшафт выглядит иначе, здесь, конечно, шикарно. Ух ты! сердечко но я не знаю насколько это правильно что я сюда лезу ладно так ну так себе ползком 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 можно и залезть обалдеть Высота пятого этажа, не меньше. Там видно надпись. Скорее всего, туда как-то забираются. Только как, либо сюда, либо сюда. Ну, наверное, явно не сюда. Не, здесь обрыв. Ну, вот ступеньки как-то сделал, чтобы подняться. Раз, два, три. Единственное, что немножко камни влажные. Эх, скалолаз, я скалолаз. Это я задаюсь вопросом, а нам мне надо сюда карабкаться? Даже не знаю, что ответить. Стрёмно, честно говоря. Не уверен в своей обуви, в своих мозолях. Да, если я сюда будем полететь, мало не покажется. И хочется же залезть туда, на самом деле. Так вот это место меня смущает здесь. Взяться негде. Эх, скалолазные навыки подводят. Не, придется отказаться. Кроссовки очень скользят, на самом деле. Я вот здесь ногой сейчас ставлю. А тут даже ставить негде, если видно. Зацепа практически нет. Ладно. Выше не полезу, сори, ребятки. Потому что страховать некому. И вот здесь совсем площадка маленькая. Это уже пошел обрыв. Если вдруг скачусь, могу здесь не удержаться. И инстинкт самосохранения говорит мне, что не надо. Важно адекватно оценивать свои возможности. М. С. В. К. В. С. 1928.
Да. Тот, кто эту надпись сделал, уже нет его на свете. Надпись осталась. Вот так вот. Каждый старается оставить след в истории, как может. Ну что, я собрал свой лагерь, а у меня гости. Это Ярина. Со старого самбра мы ехали вместе с ней с Киева до самбра и дальше автобусом. Самбуре на часах 12. Новая почта в Самбуре. До него ехать полчаса. Работает до 16.00. Есть время. И мы решили заскочить в Ярине домой. Я подзаряжаю мобилки. И мы еще посмотрим ветряки. Они здесь по всему старому Самбуру. И сейчас мы идем улочками самого городка Старый Самбур. Сколько ему? Подскажи. Лет. Больше тысячи уже на да. Больше тысячи лет? Да. 6 тысяч населения. Прокомментуй, будь ласка, что это такое? Польский кустав. Какого року? Без понятия. Я говорил, уровень большой, можно от старого самбо расплавляться. Не совсем верно, потому что вот там есть пороги, перепады такие, где можно лодку сломать пополам. Видно белая вода, надеюсь, в кадре. Для каркасника они очень опасны. Я бы их, скорее всего, обносил. словах выгулить смыславно семки мы пробежали до вершины ветраки снял на экшен камеру нефти добывающие вышки тоже видел сейчас путь держу в самбар сельпо новая почта и на воду закупился продуктами в сельпо я на новой почте забрал свой каяк мы добрались сейчас на речку вот наконец-то ребята мне помогают я не знаю что бы я без них делал Ира и Александр, ну просто респект и уважуха, честно, потому что вещей у меня, сама лодка 20 килограмм, здесь рюкзак 15, и еще пакеты с едой я прикупил в сельпо. Хочу обратить внимание на течение, это просто волшебство какое-то, это не река, это ракета. Мне кажется, я вечером буду на ее подольск уже. Все, доехало благополучно, все целое. Это моя Елекса, красавица. Для одного человека самое то. Легкая всего 10 килограмм. Соберу я ее минут за 30, думаю.
Ну что, я на Днестре. Скорость течения сумасшедшая. Нету времени вообще писать. Постоянные завалы впереди какие-то. Поэтому я буду писать, наверное, попозже, когда все эти места пройду. Жалко, я не сообразил, спрятал экшен камеру а, Течение на Днестре очень сумасшедшее, блин. Во-первых, мне эмоции переполняют. Серьезно, я просто сам себя в шоке сейчас. Как будто первый раз на воде, честное слово. Воды предостаточно. Все, не могу более, честно. Добрый день! Наконец-то я вырвался, наконец-то я с байдаркой. Ребят отпустил, отошел буквально чуть-чуть снова, еще немножко вещи переложил, потому что камеру спрятал. А там впереди такие перекаты шикарные, вот они здесь в кадре видно. Я в них даже побоялся идти, издалека показалось, что вода исчезает. То есть у меня опыта, честно, хождения по таким рекам нет. По Днестру тоже нет. И у меня реальные эмоции зашкаливают сейчас, что будет впереди. Я даже я боюсь представить скорость течения просто сумасшедший километров 12 на 13 я вообще ничего не делаю мне просто несет времени на обдумывание ноль принял решение сразу действует повернуть не получится неправильно я принял все попал И здесь можно пройти левее немножко вот здесь но мне хочется вон туда там где брулит все эта камера дальше будет писать смартфон прячу в карман хотя конечно от воды он не защищает это так ладно поехали Это круто.
Ну что ж, на часах 18.40 прошел я буквально 5 километров и практически по ту сторону, где-то край Самбура еще. А, вода понравилась, расслабиться вообще не дает. Скорость течения а, вот в таком месте примерно, на ровном даже, 8 километров в час. 8-9 пляшет, это так, легонько погребывая, только равняя а, лодку. А, Найти место сейчас будет крайне сложно, потому что воскресенье, вечер, и я там уже много видел компаний, пьяных, шашлык, водка, и тролливали, мне это неинтересно. А здесь нормальный выход, легко вышел на берег, вон там лодка у меня стоит, и солнышко светит, можно даже панельку поставить, позаряжать, надо брать. Палатка стоит, панель заряжает, пауэрбанк, а я... Пью кефир. Фу, хорошо. Как я ждал этого момента, когда я стану на воду. Какая вода смачная. Река прямо возле меня, вот, 6 метров. А ширина реки где-то здесь метров 8, ну, 7 может быть. Течение настолько быстрое, там пару мест было, где было страшно, я на экшн-камеру снимал, когда крутой поворот, и на противоположном, к примеру, правый поворот, а на левом берегу завал образовался, то ли дерево упало, то ли набилось сюда куча веток, и обычно туда затаскивают на скорости, это очень опасно, если туда затащит струей, то там просто перевернут байдарку и начнется каша. Это новая э, герма. Врач ее наизнанку. Вот в эту изнаночную часть наберу воды, добавлю мыло и не постираю. Таким образом мыло от стирки в речку не пойдется. На берегу где-то вылив. Да и удобнее. На часах 20.00 постирал все свои вещи, в принципе, все дела переделал. Он там их приспособил посушиться. Взял одно из веревок, которые были в хозяйстве, и завязал к байдарке. Вот, это спальник сверху, сохнет, где-то там рубашка вдалеке. А, денек был реально очень насыщенный. Я впервые увидел так близко, как работают эти вот скважины нефтяные, которые качают самостоятельно нефть, никого нету рядышком. А потом ветряки, там 6 штук, возле них стояли, это такая машина огромная, одна лопасть 62 метра длина. Это конструкция где-то 120 метров высотой, их 6 штук. А работают, не сказал бы я, что очень шумно. Один оборот лопасти всех ветряков дает 3 часа электроэнергии на самбар, на старый самбар. Вот, теперь сижу здесь, слушаю птиц. Нестор рядышком вот в 10 шагах И это уже совершенно другая река не та которую я видел еще три дня назад вот такая кроха двухметровая которую я еще переходил туда-сюда это мощная река и она меня уже пугает честно я никогда не ходил по таких быстрых водах и там было несколько мест, где и хотелось, и страшно, ну, я ломанулся туда, конечно, вот бурлящий, бурлящий поток, а все благополучно прошел, такой легкий адреналин испытал, так как будто первый раз на велосипед сесть, я не знаю, весной я считаю быстрой, но это намного быстрее, раза в два, в ней скорость течения километров семь, спокойная скорость течения, семь километров, в весне, вот сейчас где-то будет три, вот, ну, в общем, много я тут наболтал, а что, может быть, еще лагерь свой показать издалека, как он выглядит. Собственно, каяк рядышком, веревка натянута, сушится, белье мое, это палатка, ну и всякие вещи, там, панама, в гермах вещи теплые. И, кстати, вот э, тачка очень пригодилась, на ней сидеть удобно. Ну, уже пригодилось. А еще, если будут обносы, то есть колеса, я смогу обноситься. А там поле. До села далеко, поэтому 
судя по тому, что уже к восьми время, и думаю, здесь никого с ним не будет. Вот. Вот такая картина маслом. Место хорошее. Так завершается мой... Слушайте, я начал сбиваться. Третий день похода? Первый день, второй день. Да, третий день похода сегодня завершается. Вот на берегу Днестра, и я уже с каяком сплавляюсь по этой здоровской реке. Пожалуй, на сегодня все. Запишу все в блокнот, сделаю еще, может быть, пост на фейсбуке, буду ложиться спать.